சரியா கழிவு நீக்க மண்டலம் இதுல எது வரும் லெட்டின் போறது இதுல வராது எது வரும் யூரின் இதோட முக்கியமான கழிவு பொருள் இந்த யூரியா ஸ்வெல்லிங் தப்பா இருக்கும் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க யூரியா அதாவது நம்ம உடம்புக்குள்ள செல்கள்லாம் சாகுது இல்ல செல்லு செல் உறுப்புகள்லாம் சாகும் அந்த செல்லு செல் உறுப்புகள்லாம் என்ன வர நுண் உறுப்புகள்லாம் புரோட்டீனால ஆயிருக்கும் எதால ஆயிருக்கும் புரோட்டீன் டிஎன்ஏ கிஎன்ஏ எல்லாமே புரோட்டீனால ஆயிருக்கும் புரோட்டீன் எதனால ஆனது கார்பன் டை ஆக்சைடா நைட்ரஜன் நைட்ரஜன் சைக்கிள் அது அப்படியே ஒரு பின்னாடி ஒரு பாடம் வரும் இப்ப நம்ம செல்லு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு செல்லு உடைய டீகம் போஸ் ஆகி செத்து போயிரும் செல் உறுப்புகள் ஏதாவது இதாயிரும் செத்து போயிரும் அதெல்லாம் டீகம் போஸ் ஆகி யூரியாவே வெளியில வரும் யூரியாவே வெளியில வந்து மண்ணுக்கு போகும் நைட்ரைட்டா யூரியா வந்துட்டு மண்ணுல விழுந்தோம்னா நைட்ரைட்டா மாத்தாங்க உள்ள பாக்டீரியா அதெல்லாம் திரும்ப நைட்ரைட்ல இருந்து ஒரு சில பாக்டீரியா என்ன பண்ணுவோம் அதை நைட்ரஜனா மாத்தி விடும் நைட்ரஜனா மாத்தி விட்டா வளிமண்டலத்துக்கு போயிடும் திரும்ப நைட்ரேட்டா மாத்தும் ஒரு சில பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் பார்ப்போம் பின்னாடி நைட்ரஜன் பிக்சேஷன் பண்ணும் ஒரு சில பாக்டீரியாவோ பூஞ்சைகள் அதை வேலையை பண்ணுவாங்க சரியா அப்புறம் நைட்ரேட்டா மாற்றி விடுவாங்க திரும்ப அந்த தாவரம் என்ன பண்ணும் பருப்பு தாவரங்கள் புரோட்டீன் எதில் அதிகமாக இருக்கும் ஆமாம் மாமிசம் சாப்பிடாதவங்க பருப்பு அதிகமாக சாப்பிடணும் சரியா பருப்பு அதிகமாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா புரோட்டீன் செல் ஃபார்மேஷனுக்கு எது முக்கியம் புரோட்டீன் சரியா பருப்பு கொண்டக்கல்ல சாம்பார் அதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடணும் பருப்பு நெய் போட்டு சாப்பிடணும் நடக்கல அதெல்லாம் ரைட் அப்போ நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் ஆகி திரும்பவும் அந்த புரோட்டீன் நமக்கு கிடைக்கும் ரைட் இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய செத்து போன செல்கள் இருக்கு இல்லையா அது யூரியாவை மாறி இருக்குல்ல அந்த யூரியா வெளியேற்ற வேலை தான் என்னது இந்த கழிவு நீக்க மண்டலத்தினுடைய முக்கியம் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டத்தினுடைய இம்பார்ட்டண்டான ஒர்க்கு சரியா யூரியா அது யூரியின் வழியா மட்டும் இல்லாம வியர்வை வெளியில போகுதுல்ல அதுலயும் கொஞ்சம் யூரியாலாம் வெளியில வரும் அதுலயும் வரும் வியர்வைக்கு நார்மலா வந்து வாசனை கிடையாது சரியா அப்புறம் ஏன் சார் நாத்து அடிக்குது போ மூஞ்சில் தொடஞ்சு பா மூந்து பாருங்க நாத்து அடிக்கும் சார் சி அப்படிங்க காலையில் குளிச்சுட்டு வந்துருப்போம் கற்றுக்கிறது தான் அது வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன் சார் அப்படின்னா தான் இந்த யூரியா மினரல்ஸு இதெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வரும் எதில் வியர்வையில் வரும் கலந்து வரும் அந்த யூரியாவை சாப்பிட்றதுக்காக பாக்டீரியா ஃபங்கஸ்லாம் வந்து உக்காந்துக்கும் நம்ம மேலே அப்புறம் அதை சாப்பிட்டு அதோட கழிவுகளை நம்ம மேலேயே விட்டுரும் அதுதான் அந்த நாற்றம் சரியா அந்த பாக்டீரியா ஃபங்கஸ் தான் அந்த நாற்றம் தான் நம்ம உடம்பு கொண்டு வரும் வெப்பந்தான் பாடி டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தோம்லாம் குளிர் ரத்த பிராணி வெப்ப ரத்த பிராணி அப்படின்னு பார்த்தோமா வார்ம் பிளட் அனிமல் கோல்ட் பிளட் அனிமல் வியர்வை ஏன் வருதுன்னு பார்த்தோமா இல்லையா வியர்வை ஏன் வருது வார்ம் பிளட் அனிமல்ஸ் இன்னொரு தவிர சொல்கிறேன் கேட்டுக்கங்க வெப்ப ரத்த பிராணி பயாலஜியில் பார்த்தோமா இல்லையா இதோட பாடி டெம்பரேச்சர் ஒவ்வொரு உயிரினுக்கும் ஆவரேஜ் பாடி டெம்பரேச்சர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடியோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு எவ்வளவு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸா டிகிரி செல்சியஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைனா தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் ஆக்சுவலாக டிகிரி செல்சியஸில் இதை மெயின்டைன் பண்ணும் இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் டிகிரி ஏறினா தாங்கும் ரெண்டு மூணு டிகிரி இறங்குச்சுன்னா தாங்கும் அதுக்கு மேலே குறைஞ்சிருச்சுன்னா செத்து போயிடும் உடம்பு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே போனாலும் என்ன ஆயிரும் செத்து போயிடும் ஆட்டு தாங்காது வெடிச்சிடும் அப்போ இதை மெயின்டைன் பண்ணும் இப்போ நம்ம அதிகமாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும்பொழுது பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அல்லது அட்மாஸ்பியரில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும்பொழுது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் வேலை செய்யும்பொழுது ஏன் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சூர்யா வேலை செய்யும்பொழுது ஏன் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஒர்க்லாம் விட்டுருங்க இப்போ வேலை செய்யும்பொழுதுன்னு கேட்டேன் ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கேட்குறேன் 
உங்களோட எனக்கு வேர்க்கும் அதிகமா நீங்க யாருங்க நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நீமா எனர்ஜி எங்க இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் பாடியில் எங்க இருந்து பாடியில் எங்க இருந்து எதுனால எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது அதை சொல்லுங்க அதுதான் பாயிண்ட் புரியலையா எப்படிமா எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது ஒர்க் பண்றதுனால எப்படி என்னத்துக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணுது அது இப்ப வேலை செய்யணுமா இப்ப வாய் அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்க மசில் சுருங்கணும் விரியணும் மசில் சுருங்கணும்னா என்ன வேணும் எனர்ஜி வேணும் எனர்ஜி எங்க இருக்கும் கார்போஹைட்ரேட் அப்ப அதிகமா நான் வாய் அசைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கேன் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போ கார்போஹைட்ரேட் அதிகமா உடையும் அப்ப பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கரெக்டாக அதுதான் கேட்டேன் அதான் பாயிண்ட் மெயின் பாயிண்ட் வெரி சிம்பிள் ஒன்றுமே கிடையாது அப்போ வேலை அதிகமாக ஓடுறோம் ஒடியாரும் அப்போ என்ன அவங்க மசில்லாம் சுருங்கி விரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதிகமாக டெம்பரே கார்போஹைட்ரேட் உடஞ்சி உடஞ்சி ஹீட் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ பாடி டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும் அதிகமாக அப்போ குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணும் நம்ம உடம்பு வேர்வே வெளியிடும் சரியா ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா அது வழியாக ஓட்டம் இருக்கும் சின்ன சின்ன போர்ஸ் இருக்கும் அது வழியாக என்ன ஆகும் வியர்வே வெளியில் வரும் வியர்வை துளிகள் இங்கே வந்து உக்காந்துருக்கு காத்துப்படுது வியர்வை துளி என்ன பண்ணும் காத்துப்பட்டா ஆவியாக மாறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அதுக்கு என்ன வேணும் ஆவியாக மாறதுக்கு என்ன வேணும் ஹீட்டு வேணும் அந்த ஹீட் எங்கே இருந்து எடுத்துக்கும் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலையா நீங்கள் பயாலஜி கிளாஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்களா வீடியோலாம் பார்த்தீங்களா இது நடத்தலையா நம்ம சரி பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு தடவை அப்போது வியர்வை வெளியிடும் நம்ம உடம்பு அப்போ என்ன பண்ணும் காத்துப்படுது காத்துப்பட்டோடனே என்ன ஆகும் நீர் ஆவியாக மாறுறதுக்கு வெப்பம் வேணும் நம்ம உடம்புல இருந்து வெப்பத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்படி வெப்பத்தை என்ன பண்ணி எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு போக போக உடம்புல டெம்பரேச்சரு பேலன்ஸ் ஆகி மெயின்டைன் ஆகி குளிர் பிரதேசத்தில் என்ன ஆகாது வியர்வை வராது ஏன் ஆமாம் அதனால் உடம்புலேருந்து டெம்பரேச்சர் இலக்க செய்யும் சில்லுன்னு பீ ஃபீல் பண்ணுறோம்ல அப்போ என்ன நடக்குது மற்றவங்களாம் பேசக்கூடாது ஆ கோமதி சொல்லுமா இப்போ நம்ம ஜில்லுன்னு இப்போ வே கா ஃபேன் ஓடுது வெளியிலேருந்து வரோம் ஃபேன் ஓடுது ஆ ஜில்லுன்னு இருக்குது கூலிங்காக இருக்குது எப்படி என்ன காரணம் எதுனா எந்த ஃபீலிங் எந்த செயல் வந்து ஆக்சுவலாக அந்த சில்னஸும் நம்ம உடம்புக்கு கொடுக்குது கூலிங்காக ஃபீல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் நம்ம உடம்புல இருந்து ஹீட்டு வெளியில் போகுது இப்போ வேர்வையில் போயிட்டு வரேன் வேர்க்குது பாடி டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் வேர்க்குது இப்போ ஃபேன் நேரத்தில் உட்காடுறேன் சில்லுன்னு ஃபீல் ஆகுது எதனால் இந்த அச்சுட்டுவோ மாளிகையுடைய நீராவி சரி நீர் அது நம்ம உடம்புல இருந்து வெப்பத்தை எடுத்துகிட்டு போகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால தான் அந்த கூலிங்காக ஃபீல் பண்ணும் பெட்ரோலோ சீமனியோ கையில் ஊற்றுங்க என்ன ஆகும் ஜில்லுன்னு இருக்கா ஏன் ஜில்லுன்னு இருக்கு அதே ப்ராசஸ் காற்று பட்ட உடனே அது ஆவியாக மாறும் ஆவியாக மாறுறதுக்கு அதுக்கு என்ன வேணும் வெப்பம் அந்த ஹீட் எங்கேருந்து எடுத்துக்கும் நம்ம உடம்புலேருந்து எடுத்துக்கும் அதான் சீல் கூலிங்காக இருக்கும் சரியா ரைட் ஓகே அதே மாதிரி கோல்டு பிளட் அனிமல் அது என்ன பண்ண தேவையில்லை அது அட்மாஸ்பியருக்கு தான் என் அட்மாஸ்பியரில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிடும் வேலை செய்கிற அளவுக்கு அதுக்கிட்ட போதுமான டெம்பரேச்சர் இல்லைன்னா என்னாயிரம் அது ஃப்ரீஸ் ஆகி படுத்து தூங்கிடும் கோல்டு பிளட் அனிமல்லாம் பாம்பு கும்பலாம் பாருங்கள் குளிர் காலத்தில் வெளியில் வராது ரெப்டைல்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி என்னது குளிர் ரத்த பிராணி கோல்டு பிளட் அனிமல் நடத்தினே அன்றைக்கி நடத்தணும்ல ஆ நடத்தினா அதை புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அம்மா அம்மா திரும்ப போய் புக் எடுத்து படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எடுத்து படிக்கும் பொழுது அதுக்கு என்ன கேள்வி எடுத்து பார்த்துட்டா ரைட் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் ஏகப்பட்டது படிக்க வேண்டியதுக்கு பாருங்க கட்டுறது கையளவு ஆமாம் போட்டி நிறைந்த உலகம் நிறையா கற்றுக்கிட்டே இருக்கானுங்க நம்ம அவனுக்கு மேலே கற்றுக்கிட்டு போனோம் அப்படிதான் வேலை கிடைக்கும் வளர்ச்சிதை மாற்ற நிகழ்வானது தொடர்ச்சி வளர்ச்சிதை மெட்டபாலிசம் வளர்ச்சிதை மெட்டபாலிசம் அது வளர் மாற்றம் சிதை மாற்றம் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் கேட்டபாலிசம் ஆனபாலிசம் ஆனபாலிசம்னா நம்ம பாடி பில்ட் ஆகிறதா 
கேட்டபாலிஸ் சொன்னால் ஆ ரைட்டு ஓகே அப்போது செல்லெல்லாம் என்ன செத்து போன செல்லெல்லாம் உடையும் அது வந்துட்டு சிதை மாற்றம் இது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ரைட் உடலில் பயன்படுத்தப்படுவதில்லை நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே பயன்படுத்தாது நம்ம உடம்பு நைட்ரஜன் கலந்த ஒரு சில பொருள் நம்ம உடம்புக்கு தேவையில்லாத பொருள் உற்பத்தி ஆகுதாம் இப்போ எல்லாம் கழிவு நீக்க பொருட்கள் என்ன அழைக்கப்படுகிறது வேஸ்டேஜஸ் நம்ம உடம்புல செல்லுக்குள்ளே செத்து போனது வெளியில் வரும் செல் நுண்ணுறுப்புலாம் செத்து போகும் அதெல்லாம் யூரியா மனிதனின் பிரதான கழிவு நீக்க பொருள் சரியா இந்த கழிவுகளை நீக்குவதில் பங்கு கொள்ளும் திசுக்கள் உறுப்புகள் டிஷ்யூ டிஷ்யூ நானத்தம் திசுக்கள்லாம் நிறையா செல்லு சேர்ந்து ஒரு ஒரு வேலையை செய்கிறது சரியா அது ஒரே வகையாக இருக்கலாம் வேறுபட்ட வகையாக கூட இருக்கலாம் உறுப்பு ரெண்டு மூணு டிஷ்யூ சேர்ந்த தான் அது உறுப்பாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் கழிவு நீக்க மண்டலமாக மாறுகிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் சிறுநீரகம் கிட்னி இருக்குல்ல சட்னி வடிவல் பாசையில் அது இவங்க தான் சிறுநீரை பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய தேவையில்லாததெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி வெளியில் அனுப்பும் சரியா ரைட் சிறுநீரை நாளம் பைப்பு இங்கே ஃபில்டர் ஆகி வெளியில் வரக்கூடிய தண்ணி என்ன பண்ணுவோம் பைப்பு மூலியமாக சிறுநீர் பைக்கு கொண்டு போய் சேமிச்சு வைக்கும் அங்கே போய் சேமிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ வரைக்கும் இப்போ கூட அந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம உடம்புல பட் நமக்கு யூரின் ஃபீலிங் எப்போ வரும் அந்த டேங்கு ஃபில் ஆன உடனே தான் வரும் ஆ அப்போ ஏன்னா டிஸ்டர்ப் ஆகும் நம்ம வேலையெல்லாம் அதுக்காக அது என்னென்ன வேலை பண்ணி வச்சுருக்கு பாருங்கள் இயற்கை அப்போ அது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அந்த பிளேடர் ஆ அதில் போய் சேமிச்சு வைக்கும் அதை சரியா சிறுநீர் பை சுருங்குவதால் சிறுநீர் புறவழியின் வழியே வெளியேற்றுக் கொள்ளும் இதுதான் சிறுநீர் பை இதுதான் ரெண்டு கிட்னி ஆ ரெண்டு கிட்னி கரெக்டாக முதுகலும் பின்னாடி இந்த இடத்துல பின்னாடி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு முதுகலும்ல இது வந்துட்டு அந்த பைப்பு ஃபில்டர் ஆகி வரதெல்லாம் அங்கே இந்த சிறுநீரகத்தினுடைய செல் இருக்கு இல்லையா பேசிக் யூனிட் அதை என்னன்னு சொல்லுவாங்க நெஃப்ரான் என்ன சொல்லுவாங்க நெஃப்ரான் சரியா நரம்பு மண்டலத்தோட செல்லுக்கு பேர் என்னது நியூரான் ரைட் இதுதான் இந்த சிறுநீர் பை டேங்க் யூரினரி டேங்க் இது வெளியில் வரக்கூடாது யுரத்ராவா என்னமா போட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் யுரித்ரா ஆ சரியா இப்படி தேவையில்லாத செத்து போன நச்சு பொருள்லாம் இருக்குல்ல அதை வெளியேற்றல அப்படின்னாக்கா நமக்கு பிரச்சனை உடம்புல பேலன்ஸ் இருக்காது கழிவு உடம்புல சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் ரத்தத்தில் அந்த வேஸ்டேஜஸ்லாம் ரத்தத்தில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நல்ல தண்ணி ஓடிட்டு இருந்தால் சாக்கடை தண்ணி ஓடுனா என்ன ஆகும் அதை எடுத்து குடிக்க முடியுமா குடித்தோம்னா என்ன ஆயிடுவோம் செத்து போயிடுவோம் அதே தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளி இது வெளியேற்றலனாக்கா என்ன ஆயிரும் சாக்கடை தண்ணி மாதிரி ஆயிரும் நம்ம ரத்தம் அப்போ செல்லெல்லாம் செத்து போய் எல்லா உறுப்பும் எல்லா உறுப்பில் உள்ள செல்லு செத்து போய் ஃபங்க்ஷன் நின்று போய் டோட்டலாக செத்து போயிடுவோம் இதுக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கிட்னி செய்யுது இல்லையா கிட்னி அதுவாக இயற்கையாக நேச்சுரலாக பண்ணுது இப்போ நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக இந்த கிட்னி செய்கிற வேலையை செய்கிறதுக்கு பேர் தான் அது டயாலிசிஸ் அது ஒன்றும் இல்லை இந்த கிட்னி எதை எதெல்லாம் வெளியில் அனுப்புமோ அதை அதே மாதிரி அவர் இந்த எங்கேயாவது ஒரு ஓட்டை போட்டு வச்சுருவாங்க சரியா அந்த ஓட்டையில் அந்த பைப் அந்த டயாலிசிஸ் மெஷினை அட்டாச் பண்ணாங்கன்னா டயாலிசிஸ் மெஷினுக்கு வந்துட்டு ரத்தம் திரும்ப நம்ம உடம்புக்கு போயிடும் டயாலிசிஸ் மெஷின் இந்த கிட்னி என்ன வேலையை செய்தோ அதை தேவையில்லாதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வெளியில் விட்டுருவோம் இப்போ டயாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உயிரோடு இருக்கலாம் இப்போ கூட யாரோ ஒரு சிரிப்பு நடிகர் மாட்டிக்கிட்டானே யார் அது கிட்னி ஃபெயிலியூரில் அட என்னங்க நியூஸ்லாம் பார்க்குறதே இல்லையா ஆ போண்டாமணியா போண்டாமணி போண்டாமணி பஜ்ஜி மணின்ட்டு ரைட் அடுத்தது யோமியோ 
தேசிஸ் கழிவு நீக்கு தென்ன பண்றதை வெளியில் அனுப்புறது அந்த செயலுக்கு பேர் அது போக தோல் அது போக வேற எங்கெங்கெல்லாம் தோல் சிறிதளவு நீர் யூரியா வியர்வை வடிவில் வெளியேற்றுது நுரையீரல் நுரையீரலோட வேலை என்னது கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுது அதுவும் வேஸ்ட்டு தானே கார்பன் டை ஆக்சைடு அளவு அதிகமானாலும் பிரச்சனை நமக்கு அதே மாதிரி நீர் லைட்டாக மூச்சு விடும் பொழுது அதில் ஆவியாகி போகும் நீரும் மூணு பேர் தான் கழிவு நுரையீரல் அப்புறம் யார் கிட்னி தோல் மூணு பேரும் கழிவு நீக்க வேலை செய்கிறாங்க சரியா நுரையீரல் எதை வெளியில் அனுப்புகிறாரு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிட்னியும் தோலும் யூரியா கொஞ்சம் மினரல் சரியா மினரல்லாம் உப்பு அதெல்லாம் வந்துடும் அதுலேயே அதெல்லாம் தோல் தோலை பற்றி சொல்கிறாங்க தோல் தெரியல உடலை மூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு வெளிப்புற பகுதி நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்குறவர் மைக்ரோப்ஸ்லாம் உள்ளே போகாமல் சரியா தோலில் டேமேஜ் ஆகுது அதுக்கு பேர் தான் என்னது தோல் டேமேஜ் ஆகுது அதுக்கு பேர் என்ன காயம் அதுக்கு பேர் தான் என்னது ரொம்பலாம் யோசிக்கக்கூடாது யதார்த்தமாக யோசிச்சிங்கன்னா ஆன்சர் வரும் தோல் டேமேஜ் ஆனால் காயம் சரியா அப்போ என்ன ஆயிரும் அந்த இடத்துல வெளியில் உள்ள மைக்ரோப்ஸ்லாம் உள்ளே போயிடும் முடிஞ்சு போய் சேர்த்து போயிடும் தீ வச்சுக்கிறாங்கல்ல அவங்களாம் மேக்சிமம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி எடுப்பாங்க திடீர்னு இறந்துடுவாங்க அங்கே பிரச்சனை என்ன சார் அப்படின்னா தோல் இல்லாதனால எல்லா இடத்துலையும் மைக்ரோப்ஸ் உள்ளே பூந்துடும் எவ்வளோ ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்தாலும் என்ன பண்ண முடியாது காப்பாற்ற முடியாது அதான் காரணம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அந்த தோல் வர வரைக்கும் அந்த மைக்ரோப்ஸ் டன்னு காப்பாற்றிட்டோம்னா ரெடி ஆயிடுவாங்க சரியா ரைட் அடுத்தது இது ஒரு முதிர்ச்சி அடைஞ்ச மனிதன் முறையில் பதினஞ்சு சதவீதம் தோல் முக்கியமான பாயிண்ட்டு நிறையா சுரப்பிகளும் உருவாகி உள்ளன நம்ம தானே தோலில் நிறையா ஸ்ட்ரக்சரை தோலை பற்றி பார்ப்போம் அதையும் வருது வியர்வையில் வெளியேற்றுது மனித உடனுடைய சராசரி வெப்பனை முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம பேசின கதையை சொல்கிறோம் வியர்வை சுரப்பி இருக்கு வியர்வை வெளியேற்றுது அமோனியா யூரியா யூரியாவோட இன்னொரு இது தான் அமோனியாவாக இருக்கும் லாக்டிக் அமிலம் உப்பு இதெல்லாம் வெளியிட்டுருக்கு உப்புனா பெரும்பாலும் சோடியம் குளோரைடு அம்மாவா வேறு என்ன வேறு எப்படி இருக்கும் உப்பு கையும் அது சோடியம் குளோரைடு தான் எது சாதாரண உப்பு நம்ம ஊரெல்லாம் உப்பு கரெக்டாக சாப்பாட்டுக்கு அளவாக உப்பு போட்டு சாப்பிடணும் நம்ம எங்கே இருக்கோம் வெப்ப மண்டலத்தில் இருக்கோம் அதேமாதிரி வெயில் காலத்தில் உப்பு போட்டு திங்க கூடாதுமானுங்க முட்டா பசங்க வெயில் காலத்தில் தான் நம்ம சரி விகித உணவு நிறைய கரெக்டாக உப்பு போட்டு சாப்பிடணும் அப்போ தான் நான் வேறு அதிகமாக போகும் உப்பு அதிகமாக வெளியேறும் உப்பு போடாமல் யார் சாப்பிடுவாங்க யூரோப்பியன் சாப்பிடுவானுங்க ஏன்னா அது எங்கே குளிர் பிரதேசம் அவனுக்கு வேறு வராது உப்பு தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் ஆகாது அப்போ அவன் உப்பு போட்டு சாப்பிட தேவையில்லை நம்ம சாப்பிட்டாவணும் சரியா கேட்பாங்க சூ சோறு போட்டு சா உப்பு போட்டு சாப்பிட்றியா இல்லையாடானு கேட்பாங்க சோத்தில் அதுக்கு கேல்சியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதிகமாக கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் அலர்ஜிலாம் வராது நீங்கள் வேற ஒழுங்காக உப்பு கரெக்டாக போட்டு சாப்பிட்டுட்டு வெயில் காலத்தில் ரெண்டு நேரம் குளிச்சா முடிஞ்சிது எப்படி அலர்ஜி வரும் குளிக்காமல் விட்டால் தான் அந்த உப்பு வேறு வந்து என்ன ஆகும் அந்த ப வேறு அதிகமாக வரணும் ஃபங்கஸ் பாக்டீரியா மைக்ரோப்ஸ்லாம் போய் உக்காந்துக்கிட்டு நமக்கு தொந்தரவு கொடுப்பாங்க சரியா இந்த வியர்வையானது தோலில் காணப்படும் துளைகள் வழியாக வெளியே வந்து ஆவியாகும் அந்த ப்ராசஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் சிறுநீரகங்கள் அடர் சிவப்பு கிட்னி இந்த மாதிரி டார்க் ரெட்டாக இருக்கும் அவரை வடிவ உறுப்பு அவரை கடலில் இருக்கும் வெளியே போட்டிருக்காம பாருங்க ரைட் சைடு கிட்னி கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு கிட்னி கொஞ்சம் மேலே இருக்கும் ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு மேலே தான் வந்துட்டு லிவர் இருக்கும் இப்படி இருக்கும் லிவர் பார்த்தீங்களா பார்த்தமாங்க அதனால் இது கொஞ்சம் கீழே இருக்கு ரைட் சைடு கிட்னி கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் முதுகெலும்பில் இரு பக்கத்திலும் வயிற்று பகுதியில் அடிப்பக்கத்தில் உள்ள சுவர் பகுதியோடு ஒட்டி கொண்டு பின்னாடி அங்கே ஒட்டிட்டு இருக்கு ஆமாம் கல்லீரலானது வலதுபுறத்தில் அதிக இடத்தில் பரப்பப்படுவதால் வலதுபுறம் உடல் தான் நமக்கு நமக்கு உடம்புல இது இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் 
கற்பனை பண்ணுவோம் ரைட் சைட்லன்னா இருக்கும் கொஞ்சம் கீழே இருக்கும் ஒவ்வொரு சிறுவனும் சுமார் பதினோரு சென்டிமீட்டர் நீளம் ஸ்கேல் நாம வச்சுக்கோங்க சின்ன ஸ்கேல் எத்தனை சென்டிமீட்டரு நீளமும் அவ்வளோ பெருசு இருக்கா இவ்வளோ பெருசு வருமா எனக்கு ஒரு அடியா ஒரு அடினா முப்பது சென்டிமீட்டரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அகலமும் மூணு சென்டிமீட்டர் பருமனும் இருக்குமா சென்டிமீட்டர் தாம்மா போட்டிருக்கு இங்கிலீஷில் சிறுநீரகமானது தசை நார் இணைப்பு திசுக்கள் சிறுநீரக கேப்சூலு கொழுப்பு கேப்சூலு மற்றும் இலைகளாலான ஜவினால் மூடப்பட்டுள்ளது இதை கவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய தசை மட்டும் மேலே கவர் பண்ணியிருக்கல அதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்காம இதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம் பயாலஜி படிக்கிறவங்க படிச்சுக்கிட்டோம் நம்ம ஒரு காமன் மேன் தெரிஞ்ச அளவுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சிறுநீரகத்தில் காட்டக்ஸ் என்ற ஒரு அடர்த்தியான வெளிப்பகுதி மெடுலா என்ற மெலிதான உட்பகுதியும் காணப்படுகிறது சிறுநீரகத்தில் வெளிப்பகுதியில் இருக்கிறது காட்டக்ஸ் உள்ளது மெடுலா இவ்விரண்டு பகுதிகளும் சிறுநீரக நுண்குழல்கள் அல்லது நெஃப்ரான்களை கொண்டுள்ளது நெஃப்ரான் செல்லு சரியா காட்டக்ஸ் மெடுலா பல்வேறு நுண்குழல்கள் கூம்பு வடிவில் குவிந்து ஒட்டுமோ இவை மெடுலா பிரமிடு அல்லது சிறுநீரக பிரமிடு ஹைலம் அதான் ரத்த நாளானா என்னது பிளட் வேசல் இருக்குல்ல அதுலேருந்து பிரிஞ்சு போகக்கூடிய ஒரு சின்ன ரொம்ப அது எவ்வளோ பெருசுனா ரத்த நாளம் இந்த முடியோட முடி இருக்குல்ல முடி ஏதோ எட்டு சம பங்காக பிரிச்சுன்னா அதில் ஒரு பங்காம ஒரு முடிய அவ்வளோ சின்னது அப்போ தான் என்ன பண்ணும் அது அதுதான் என்ன பண்ணும் செல்லுக்குள்ளே கொண்டு போக முடியும் செல்லுக்குள்ளே நுழைய முடியும் செல்லுக்குள்ளே கொடுத்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிளட்டெல்லாம் உள்ளே போகும் இந்த நெஃப்ரானு இந்த இந்த ரத்தத்துலேருந்து அவங்களுக்கு தேவையான உணவு எடுத்துக்குவாங்க கார்போஹைட்ரேட்டு மிட்ட மீன் மின்ட்ரெல்லாம் எடுத்துக்குவாங்க அது போக இந்த வேலையை எக்ஸ்ட்ரா செய்யணும் எந்த வேலையை ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது அந்த வேலையை செய்யணும்னா வேலை தானே அது அதுக்கு எனர்ஜி வேணும்ல எனர்ஜி வேணும்னா என்ன வேணும் கார்போஹைட்ரேட்டு வேணும் ஆ சாப்பாடு எடுத்துக்குவாங்க ஃபில்ட்ரு பண்ணி கொடுக்கணும் அது அவங்களோட வேலை நம்ம எல்லா உடம்புல உள்ள எல்லா செலவு துப்புரவாளர்கள்னு வச்சுக்காங்க இங்கே இருக்காங்கல்ல சுத்துரு கார்பரேஷன் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்கல்ல துப்புரவு வேலை பண்ணுறாங்கல்ல அவெல்லாம் நான் என்ன ஆயிரும் நாரி போயிடும் அவ்வளோதான் நோய் வந்து டெங்கு கிங்குலாம் போன வருஷம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட டெங்கு சிக்கன் முனியா ஏன் டிச்சிலாம் அல்லாமல் தண்ணிலாம் தேங்கி கிடந்தது இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஆளும் வெட்டி வச்சிருக்கிறாங்க அதனால தான் கம்மி ஒரே ஒரு வைரஸ் நோய் வந்தது அதுவும் அது இந்த தடவை வெப்பம் அதிகம் எப்போ எப்பயும் போல் அதிகம் ப்ளஸ் மழை பொழுது அதிகம் ரெயின்ஃபால் ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் ஹியூமிடிட்டியும் ஜாகிரஃபியில் பார்ப்போம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னாக்கா மைக்ரோப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நோய் அதிகமாக பரவும் புரியுதா ஆனால் இந்த நம்ம சமூகம் என்ன பண்ணுது அவங்கள கேவலமாக பேசுகிறானுங்க ஆ முட்டா பேசுங்க அவனுங்கள்லாம் அவ்வளோதான் நாய் போயிடுவானுங்க எல்லாரும் செத்து போயிடுவானுங்க எப்படி முட்டா பேசுங்களா இல்லையா நடுவில் அவங்க தான் கிட்னி போன்றவர்கள் சிறுநீர் குழாய் அடுத்தது இது கிட்னியில் அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணுறது அந்த இதுக்குள்ளே உள்ளது இதுக்குள்ளே எப்படிலாம் இருக்குது ரெண்டு அடுக்கு இருக்குது மெடுலா புரணி அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது அப்புறம் இதை பிரிஞ்சு வர எத்தனை ஆழங்கள் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரும் உள்ளே போகும்பொழுது கழிவுகள்லாம் ஃபில்ட்ரு ஆகிட்டு வெளியில் வரும்பொழுது ப்யூராக வரும் கார்பன் டை ஆக்சைடு மட்டும் இருக்கும் அவ்வளோதான் சிறுநீர் குழாய் அது ஃபில்டர் ஆன தண்ணி இங்கே வரும் தசையால் ஆனது ஹைலம் என்ற பகுதியிலிருந்து வெளியிடப்படுகிறது ரீனல் பெல்வீஸ் என்ற பகுதியிலிருந்து சிறுநீர குழாய் பகுதிகள் பெரிஸ்டாலிக் இயக்கத்தின் மூலம் சிறுநீரானது கடத்தப்படுகிறது இது இது நோட் பண்ணிக்கோங்க சிறுநீர் குழாயில் சிறுநீர் எப்படி கடத்தப்படுகிறது சரியா எப்படி பெரிஸ்டால்டிக் அந்த முறையில் கடத்தப்படுது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் சிறுநீர் குழாய்கள் சிறுநீர் சிறுநீரகத்துலேருந்து சிறுநீர பைக்கு சிறுநீரை எடுத்துகிட்டு போகுது சிறுநீர் பை டேங்கு யூரினரி டேங்க் சிறுநீர் பை ஒரு பை போன்ற அமைப்பு இப்போ வயிற்று பகுதியில் 
இடுப்பு குழியில் உக்காந்துருக்கு இடுப்பு குழியில் தற்காலிகமாக சேமித்து வைக்கும் சிறுநீர் புறவழி வெளியேற்றது ரத்ரா சிறுநீரக சுழல் ஸ்பிங்டர் அமைப்பான சிறுநீர் கழித்தல் நேரத்தில் திறக்கவும் மூடவும் செய்யும் சரியா சிறுநீர் கலைக்கும் பொழுது திறக்கிறது மூடுறது கிட்னி திரும்ப வருதா இந்த பாருங்க படமே இருக்கு இது என்னம்மா மேல இருக்கிறது கிட்னிக்கு மேல என்ன இருக்கும் சரி பாப்போம் அது ஒரு என்டோகிரைன் கிளாண்டு என்டோகிரைன் இது சரி இதுதான் சுரியநீரக புரணி மேல உள்ள தோல் பாப்பிலாங்கிறது உள்ள உள்ள சின்ன சின்ன பைப்பு பிரமீடு உள்ளுக்குள்ள உள்ள பிரமீடு சிறுநீரக பிரமீடு உள்ள இருக்கிறது சிறுநீரக தூண்கள் அது மாதிரி அதெல்லாம் பைப் மாதிரி வச்சுக்கோங்க நார் இலை கேப்சூலு இது பெல்வீஸ் பெல்வீஸ் வழியாக தான் நான் வெளியில் போவோம் சிறுநீரகத்தினுடைய பணி தான் ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப சின்ன சின்ன உறுப்பெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை அதுக்குள்ள மேஜராக இருந்தால் போதும் நமது உடலில் நீரையும் மின் பகுப்பொருளையும் சமநிலைப்படுத்தும் மின் பகுப்பொருள்னால் இந்த மினரல்ஸ் இதெல்லாம் கால்சியம் அது இதெல்லாம் சமன்படுத்துறது இப்போ இப்போ நான் ஒழுங்காக தண்ணி குடிக்கல உடம்புல தண்ணி வத்திருச்சு முன்னாடி பார்த்தோம் எங்கேருந்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கணும் பார்த்தோம் பித்த பெயிலையா ஐயோ பெருங்குடல்ல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணுன்னு பார்த்தோம் என்ன பண்றீங்க கதை மாதிரி தானே சொல்றேன் என்ன போங்க நீங்க பெருங்குடல்ல இருந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கும் தண்ணி அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி எங்க இருந்து எடுக்கணும் கிட்னில இருந்து லிவர்ல இருந்தா லிவருக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் கிட்னி இருக்குல்ல சிறுநீர் பையில தேக்கி வச்சிருக்குல்ல திரும்ப உள்ள இருந்துக்கும் உடம்புல பாடி டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி சாரி ஹியூமிடிட்டி உடம்புல வாட்டர் கண்டன் குறைஞ்சிருச்சு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம் யூரினேரி டேங்க்லேருந்து இழுத்துக்கும் அது அப்போ இழுக்கும் பொழுது கழிவோட தான் அதில் சேர்த்தி வச்சுருக்கும் யூரினேரி டேங்கில் அதை இழுக்கும் பொழுது அந்த கழிவும் சேர்ந்தானா இது ரத்தத்தில் உள்ள போயிடும் அப்போ ரத்த திரும்ப அழுக்காக மாறும் கிட்னியில் ஸ்டோன் ஃபார்ம் ஆகும் இதெல்லாம் நடக்கும் அதை அங்கே போட்டிருக்கேன் நமது உடல் நீரையும் நீர் ஒழுங்காக பத்தலைன்னா அங்கேருந்து எடுத்துக்கும் எங்கேருந்து ஆமாம் அங்கேருந்து எடுத்துக்கும் அங்கேருந்து எடு ஆ அடுத்து மின் பகுப்பொருளையும் சமநிலைப்படுத்துகிறது அதிகமாக இருந்தால் அடுத்து வெளியில் விட்டுருவோம் கம்மியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் அங்கேருந்து உறிஞ்சிக்கும் அதே மாதிரி அடுத்து ரத்தத்தில் அமில கார சமநிலை அசிடிட்டி பெசிசிட்டி அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த பொருளோட அளவு ஏதாவது ஒன்று அதிகமாச்சுன்னாக்கா ஆசிடு அதிகமாயிரும் அல்லது பேஸ் அதிகமாயிரும் ரெண்டுமே டேஞ்சர் இரத்தத்திலையும் திசுக்களிலும் சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தினை சமநிலைப்படுத்துதல் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்க அதனால் சார் சவ்வூடு பரவல் இங்கே பாருங்கள் செல்லுக்குள்ள நம்ம கொண்டு போகக்கூடிய பொருள் இருக்குல்ல அது சவ்வூடு பரவல் மூலியமாக தான் செல்லுக்குள்ள ஒரு நுழையும் அது ஆஸ்மாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதேமாரி செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேஸ்டேஜஸ் அதே சவ்வூடு பரவல் மெத்தடில் தான் நான் வெளியில் வரும் சவ்வூடு அதாவது செல்லை சுற்றிலும் சவ்வு இருக்குல்ல இருக்கா இல்லையா அதுக்குள்ளே ஊடுருவி போகணும் இல்லை அதுக்கு பேர் தான் சவ்வூடு பரவல் அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் அதெல்லாம் இருக்குது பார்ப்போம் அப்போது இதில் இங்கே வந்து இந்த ரத்தத்தை ரத்த பிளட் வெசல் இருக்குல்ல அந்த பிளட்டில் வந்துட்டு அந்த பேலன்ஸு கரெக்டாக இல்லை அப்படின்னாக்கா ஒழுங்காக அப்சர்வ் ஆகாது பார்ப்போம் அந்த இடம் வரும்பொழுது அங்கே நான் சொல்கிறேன் சரியா ரைட் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் திரவ பிளா பிளாஸ்மா திரவத்தம் பிளட்டில் என்னென்ன இருக்கும் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி 
பிளேட்லெட்டு அப்புறம் மேட்ரிக்ஸ் பிளாஸ்மா அந்த தண்ணியில் தான் இவங்களாம் மிதந்துட்டு இருப்பாங்க அந்த பிளாஸ்மாவில் என்னென்னலாம் இருக்கும் குளுக்கோஸு அமினோ அமிலங்கள் இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் அப்படியே பேலன்ஸ்டாக மெயின்டைன் பண்ண வைக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேட்பாங்க மெயினாக டிஎன்பிசியில் யூபிஎஸ்சியில் இவ்வளோலாம் இதெல்லாம் அதிகம் லைட்டாக இந்த உறுப்புகளில் என்னென்ன வேலை செய்யணும் மேலோட்டமாக தெரிஞ்சால் போதும் சரியா ரைட் நெஃப்ரானின் அமைப்பு திரும்ப போகிறானுங்க நெஃப்ரான் என்னது அந்த ஒரு செல் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செல்லு அந்த செல்லோட அமைப்பு பற்றி சொல்கிறானுங்க ஒரு செல் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் போயிட்டு இங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு அங்கே போயிட்டு வெளியில் வர்றதுக்குள்ளே அந்த செல்லுக்குள்ளே தேவையில்ல அதெல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து வெளியில் அனுப்பிடும் சரியா இடி அடிக்குது ஒவ்வொரு இது ரொம்ப டீடைல்டாக இருக்கும் நம்ம மேலோட்டமாக ஒரு லேம் எனக்கு தெரிய நம்ம தெரிஞ்சா போகுது ஒவ்வொரு சிறு ஒரு மில்லியனை விட அதிகமான நெஃப்ரான்கள் உள்ளது ஒரு மில்லியன்னா அவ்வளவு பத்து லட்சம் நெஃப்ரான் இருக்காம் சரியா அவங்க தான் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க இந்த நெஃப்ரான்கள் சரியா சிறுநீரகத்தர அடிப்படை அலகுகள் அதான் செல்லு அங்க அந்த செல்லுல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க கார்பசல் அப்படின்ற ஒரு உறுப்பு அந்த செல்லுக்குள்ள மால்பிஜியன் அப்படின்ற ஒரு உறுப்பு அல்லது சாரி ரெண்டு ஒன்று தான் கார்பசல் மார்பிஜியன் ஒன்று தான் நுண்குழல்கள் அப்படின்ற ரெண்டு பாட்டு இருக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கிண்ணம் போன்ற அமைப்பு இருக்கு நாங்கள் பார்த்தா தெரியும் அதுக்குள்ள உள்ள போயிட்டு வெளியில் என்ட்ரு ஆகுது இருக்கா கிண்ணம் மாதிரி அது உள்ள போயிட்டு இப்படி வெளியில் வருது அதுக்குள்ளே என்னென்னலாம் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க கிளாமரு லஸ் இது ரொம்ப அதிகம் நமக்கு தேவையில்லை பௌமானின் கிண்ணத்தினை தொடர்ந்து பௌமானி அந்த கிண்ணத்துக்கு பேர் என்ன பௌமானின் உள்ள சிறுநீரக நுண்களும் மூன்று பகுதியில் கொண்டு உள்ளதா அதில் அவை அண்மை சுருள் ஓவரு இதனால் பார்ப்போம் யூ வடிவம் கொண்ட ஹென்லேயின் வளைவாகவும் சேம சுருள் அதெல்லாம் தேவையில் விட்டுருங்க சும்மா சிறுநீர் உருவாகும் முறை லேமர் உள்ளார் வடி வடிகட்டுதல் குளர்களில் மீல் உறிஞ்சப்படுதல் வடிகட்டி எடுத்துரும் வடிகட்டி எல்லாம் நிறைய தண்ணி நிறைய மினரல்ஸ் எல்லாம் வடிகட்டி எடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது இடத்துல என்ன பண்ணுன்னா நம்ம உடம்புக்கு தேவையான திரும்ப மீல் உறிஞ்சிக்கும் திரும்ப என்ன பண்ணும் உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் பெருகுடல் செய்தில் அதே வேலையை எதுவும் செய்யும் எக்ஸஸாக தண்ணி கிண்ணி மினரல்லாம் போயிடும் பெருகுடலில் அதுதான் உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் அதே மாதிரி இதுவும் உறிஞ்சி எடுக்கும் மூணு பேர் கிளா கிளாமருளால் வழிகிடுதல் அந்த கிண்ணத்தில் அதோட எப்பித்திலிய சுவர்களின் மூலமாக ரத்தமானது வடிகட்டுதல் அது உள்ளே போயிட்டு வரும் பொழுது எப்பத்திலேனா அது மேலே உள்ள தோல் அது என்ன பண்ணுது அதை ஃபில்டர் பண்ணி உறிஞ்சிடும் கிளாமுரல் வடிதிரவம் அப்படின்றாங்க ரத்தத்தில் காணப்படும் தேவையான தேவையற்ற பொருள் எல்லாத்தையும் வடிகட்டி எடுத்துடும் தேவையானது தேவையில்லாத எல்லாத்தையுமே வடிகட்டி எடுத்துடும் பியூர் ரத்தம் மட்டும் போகுது அதை தவிர அப்புறம் குழல் மீள் உறிஞ்சப்படுதல்கள் அங்கே தான் என்ன பண்ணுது அண்மை சுருள்னு பார்த்தோம் அந்த உறுப்பு அதுதான் என்ன பண்ணுது நமக்கு தேவையானதெல்லாம் திரும்ப உறிஞ்சி திரும்ப ரத்தத்தில் கொடுத்துரும் வடி திரவத்தில் தேவையான பொருட்களான குளுக்கோஸ் அமினோ அமிலங்கள் விட்டமின்கள் சோடியம் பொட்டாசியம் பைகர்பானேட் வாட்ரு இதெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தேர்ந்தெடுத்து உள்ளே விட்டுரும் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணுது யார் பண்ணுறா அதை அந்த நுண் சுருள் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்மை சுருள் அவர் செய்கிறாங்க 
கிளாமுரலால் வந்துட்டு டோட்டலாக ரத்தத்தில் என்னென்னலாம் இருக்கணுமோ அதை மட்டும் பிளாஸ்மா ஆர்பிசி டபுள்யூபிசி பிளேட்லெட்டு அப்புறம் அந்த என்னது அது ஆன்டிபாடி அதை மட்டும் விட்டுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்து எல்லா பொருளையும் சரியா அதில் தேவையானது குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் எல்லாத்தையுமே உறிஞ்சி போட்டுரும் இதில் இதெல்லாம் முக்கியமானவங்க அந்த யூரியா அவங்கள தவிர இவங்க எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுது திரும்பவும் அந்த அண்மை சுருள் உறிஞ்சி ரத்தத்துக்கு கொடுக்கும் அதான் ரெண்டாவது மீண்டும் உறிஞ்சப்படுகின்றன சரியா அடுத்தது குழல்களில் சுரத்தல் ஒரு சில பொருள் சுரக்குதாமா குழல்ல ஹைட்ரஜன் அல்லது பொட்டாசியம் ஐனி ஹச் பிளஸ் ஐனி அல்லது பொட்டாசியம் பொட்டாசியத்தோட ஃபார்முலானது ஆ சோடியம் அது கே அந்த ஐனியே சுரக்குதாமா அது உள்ள உள்ள நுண் நாளங்கள்ல ஆ அந்த அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன நரம்பு மாதிரி இருக்கிறதுல சுரக்குது அண்மை சுருள் வந்துட்டு அது உள்ள மீள் உறிஞ்சுதல் சரியா சேமிய சுருள் கொஞ்சம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சுருள் மாதிரி இருக்கும் அது அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்களாமா பெனிசிலின் ஆஸ்பிரின் போன்ற பொருள் வந்து அங்கே உற்பத்தி சுரக்குதாமா இந்த நுண்குழல் வழித்திறமே இறுதியாக இங்கே இங்கே சுரக்கக்கூடிய இந்த வழித்திறம் தான் சிறுநீராக வெளியேற்றப்படுது இதில் உப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஐப்பர் டானிக் உப்பு அடர்வு ஆமாம் சிறுநீர் உப்பு கழிக்குமா உப்பு அடர்வு அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பெல்விஸ் பகுதிக்கு போய் சிறுநீர் பைய அடைந்து பெரிஸ்டால் சிறுநீர் வெளியேறக்கூடிய முறை பெரிஸ்டால் சிஸ் பெரிஸ்டால் சிஸ் இயக்கத்தின் மூலம் அந்த சிறுநீர் குழல்ல இருந்து எங்க போகுது சிறுநீர் பைக்கு போகும் சிறுநீர் பையில இருந்து வெளியேறக்கூடியதுக்கு பேர் என்னது மைக்யூ என்னது மைக் டியூரிசன் சிறுநீர் வெளியேற்றம் மைக் டியூரிசன் அப்படின்றாங்க ஆரோக்கியமான மனிதன் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுல இருந்து இரண்டு லிட்டர் வரைக்கும் என்ன பண்ணு சிறுநீர் வெளியேற்றம் நல்ல ஆரோக்கியமான மனிதன் குழந்தைங்களுக்குலாம் அதிகமாக போகும் ஏன்னா மெட்டபாலிசம் அதிகமாக நடக்கும் குழந்தையில் ஒரு சி இரு சிறுநீரகங்களும் மொத்தமாக இதில் பார்க்கலாமா இரண்டாம் இணையதான் ஓ இங்கே பாருங்க அண்மை சுருள் இதுக்குள்ளே என்ட் ஆனவனே இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சுருள் இது அண்மை சுருள் இது வந்து செய்மை சுருள் இங்கேருந்து போயிட்டு இப்படி வரணும் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு இதான் செய்மை சுருள் இங்கே தானே அது ஒரு சில விஷயம்லாம் சுரக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆ அது மாதிரி சேகரிப்பு குழல் இது வழியே தான் போகும் இது நெஃப்ரான் அந்த ஒரு செல்லுக்குள்ளே இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது ம் சிறுநீரகங்களும் மொத்தம் ரெண்டு மில்லியன் நெஃப்ரான்களை ரெண்டு இதில் ஒரு மில்லியன் அதில் ஒரு மில்லியன் கொண்டு நூற்றி எழுபது நூற்றி எண்பது லிட்டர் ரத்தத்தை ஒரு நாளைக்கு வழிகட்டுதாமா ஒரு நாளைக்கு ரத்தம் அவ்வளோ இருக்கா சார் உடம்புல சர்க்குலேஷன் அது வழியாக போயிட்டு வர்றது இத்தனை லிட்ரு தொண்ணூத்தொம்பது சதவீத அளவை மீண்டும் உறிஞ்சி கொண்டு மீளே சரியா எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணிடுது மீளை உறிஞ்சிறது எவ்வளவு தொண்ணூத்தொம்பது மீள் உறிஞ்சிட்டு ஒரு சதவீதத்தை மட்டும் என்ன பண்ணுது வேஸ்டேஜாக வெளியில் அணும் ஒரு சதவீதம்னா எவ்வளோ வருது வடிகட்டப்பட்டு சிறிய நேராக ஆகணும் ஆ எவ்வளோ பண்ணும் ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு லிட்ரு வரைக்கும் செயற்கை சிறுநீரகம் இந்த இது செய்கிற வேலையை அது செஞ்சிடும் 
கூல்மத் பிரிப்பு இங்கிலீஷில் என்னவா போட்டிருக்கு டயாலிசிஸ் தானா கிட்னி ஃபெயிலியூர் ஆயிடுச்சுன்னா இது என்ன வேலை செய்யுதுன்னு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிட்டானுங்க எப்படி ஃபங்க்ஷனாக பண்ணிட்டு இதே மாதிரி அந்த இது ஆ டயாலிசிஸ் மெஷின் இருக்குல்ல அதை ஃபங்க்ஷன் ஆகும் சிறுநீரக பழுதடைக்கு பேரணும் ரனல் ஃபெயிலியூர் ஹீமோ டயாலிசிஸ் ஹீமோ டயாலிசிஸ் அதுவே டயாலிசிஸ் பண்ணதில் அதுக்கு பேர் என்னது எட்ரோவா ஹீமோ தானா அதுக்கும் அது வேற அதுவும் ஒரு சிலருக்கு அதுவும் பண்ண முடியாமல் போயிருமாம்மா எது டயாலிசிஸும் பண்ண முடியாதாம்மா அப்படியா பண்ணலாம்ல அப்புறம் ஏன் செத்துடுறாங்க நிறைய பேர் கிட்னி கிடைக்கலன்னு அதனால் அப்போ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க கிட்னியை மாற்றி கொடுப்பாங்க எம்ஜிஆர் கிட்னி மாற்றினாங்க தானே என்னப்பா எம்ஜிஆர் ரசிகன்னே அவரை பற்றி ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது ஆ முடியாதா சரி பேசிக்கலாம் அடுத்தது முதல் சிறுநீரக மாற்றம் எம்ஜிஆருக்கு கிட்னி மாத்திருப்பாங்க சரியா ரைட் அவங்க யாரோ அக்கா பொண்ணா யாரோ கொடுத்துருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டில் பாஸ்டன் ஒற்ற பண்புடைய இரட்டையர்கள் ஆ இரட்டை ட்வின்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஒரே கருவில் உருவான ரெண்டு பேர் அப்போ ஈஸியாக ரெண்டு பேர்த்துக்கு ஒரே ஜீன் தான் இருக்கும் பிரச்சனை இல்லை அப்போ அதை எடுத்து அவங்களுக்கு வச்சுட்டாங்க முதல் முதல்ல அப்புறம் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிளட்டு பிளட் குரூப்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தாக்க எடுத்து வைக்கிறாங்க அது ரொம்ப நாளைக்கெல்லாம் தாங்க மாட்டேங்குது ரெண்டு பேருக்கு பிளட் குரூப்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இருந்துச்சுன்னாக்க வைப்பாங்க ஆ கிட்னி சட்னி லிவரு ஆ எடுத்து கொடுக்குறாங்க இப்போ நடராஜர் இருக்காரில் லிவர் ஃபெயிலியூர் ஆகி தான் போனார் யார் ஜெயலலிதா உருவாக்குனார் வரலாறுலாம் தெரியாமல் பாலிடிக்ஸே பேசவே முடியாது அடுத்து இனப்பெருக்க மண்டலம் இதுதான் தெரியும் என்னது மனிதா ஹியூமன் ஹியூமனில் ஆண் ஆண் இருக்கு பெண் இருக்கு பெண்ணு தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் அப்புறம் தான் ஆண் இதில் என்ன பண்ணும் செல் பிரிதலில் பார்த்துருப்போம் மியாசிஸ் செல் பிரிதல் ஒரு எண்ணு மட்டும் இருக்கக்கூடிய கேமிட்டு உருவாகும் பெண் இன செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனில் என்ன பண்ணுவோம் இது வந்து அண்டம்னு சொல்லுவாங்க பெண் இன பெருக்க உறுப்பு இது விந்தகமா விந்தகம் இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அண்டகத்துக்கு என்னம்மா புக்கு இல்லையா சரியா இது என்னது டெஸ்டிகல்ஸா நான் உறுப்பு கேட்குறேன் இது வந்துட்டு நீங்க கேமிட்டு சொல்றீங்க நான் கேட்கறது அந்த உறுப்பு பேர் சொல்றேன் ஓவரியா ஓவரி இது ஓவரி இது இது என்ன டெஸ்டிகல்ஸா அங்கே இருக்குமேம்மா ஆ டெஸ்டிகல்ஸ் விந்தகம் சரியா அந்த இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு இது இது ஆணுக்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் இது பெண்ணுக்கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கும் மற்ற எல்லாமே ரெண்டு பேர்த்துக்கிட்டே இரு
சரியா இப்போ அதை பார்ப்போம் என்னது இந்த கேமிட்டு பெண் இனப்பெருக்கு கேமிட்டு மட்டும் தானது ஓவல்ஸ் கரு முட்டையா முட்டை முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் ஓவல்ஸ் இது வந்துட்டு ஸ்பேம் அப்படின்னு இதில் ஒரு எண்ணம் இருக்கும் அதில் ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இது வந்துட்டு என்னது இது வந்து பர்மனண்டான செல்லு கிடையாது டெம்பரரியான செல்லு கொஞ்ச நாள் தான் ஷார்ட் பீரியட் தான் வரும் இப்போ இது ரெண்டு சேரும் பொழுது டூ எண்ணாக மாறும் அப்படின்னு பார்த்துப்போம் இது எங்கே சேலும் ஓவரியில் சேரும் ஓவரியில் சேரும் ம் ரைட் அதெல்லாம் அப்படியே வர வர சொல்கிறேன் ரைட் ஓகே சேர்ந்து அங்கே கருப்பை இருக்கும் கருப்பை என்னமா உரத்ராவா இல்லை உரத்ரா இல்லை கிடையாது கருப்பை இங்கே இருக்கு பாருங்க ஆ யுட்ரஸ் ஆ யுட்ரஸில் அதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம குடியிருந்த இடம் சரியா குடியிருந்த கோயிலா எம்ஜிஆர் தான் குடியிருந்த கோயில்னு சொல்லிடுவார் உட்ரஸ் அங்கே தான் நம்ம ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அந்த சைக்கிள்லாம் பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றா எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் இதை அனைத்து உயிரினங்களும் இதே வேலை தாவரங்களில் நடக்கும் எங்கே நடக்கும் இதே வேலை பாலினேஷன் அந்த ப்ராசஸ்க்கு வேறு பூவில் நடக்கும் அங்கே இனப்பெருக்க உறுப்பு பூவில் நடக்கும் இதில் அதாவது பூக்கும் தாவரத்தில் மட்டும் அது நடக்கும் பூவா தாவரம்லாம் கதை வேறு கரெக்டாக ரைட் யாருன்னு பேசுங்கம்மா அனைத்து உயிரினங்களும் முன்னிருந்த உயிரினங்கள்லேருந்து உருவாக்கப்படுகிறது இனப்பெருக்கம் செய்யும் தன்மை உயிரினங்களின் மிக முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாகும் தனிப்பட்ட இனங்களை பாதுகாத்தலுக்கு நோக்கத்தை கொண்டுள்ளது தன்னிலை நீடித்தல் செல்ஃப் பெர்பச்சுவேஷன் இயற்கை ஒரு உயிரை உருவாக்கியிருக்கு அந்த உயிரை என்ன பண்ணும் அதே உயிரை தக்க வைக்கிறதுக்காக அதான் வந்து என்னது இனப்பெருக்கம் ஃபஸ்ட்டு தாய் பெண் மட்டும் தான் இருந்ததுன்னு பார்த்துருப்போம் அதை அதே மாதிரி இன்னொரு செல்லை உற்பத்தி பண்ணி விட்டுருவோம் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் தான் என்ன ஆகுது நுண்ணுயிர்கள் வந்து இவங்களை கொண்டு போடுறாங்க அதனால் காம்ப்ளிகேட்டடு ஜீன் உருவாக்கணும் அதுக்கு தான் என்ன வருது ஆண் பெண் ரெண்டை உருவாக்குறாங்க இதிலருந்து ஒரு எண்ணு இதிலருந்து ஒரு எண்ணு அப்போ புது ஜீன் உருவாகுது இதுதான் அடிப்படை எதுக்கு அடிப்படை அந்த இனத்திலே ஒரு வித்தியாசமான கேரக்டர் உள்ளது ஒன்று வரும் இன்னொன்று பரிணாம வளர்ச்சி புரியுதா அதுக்கு அடிப்படையது இதுதான் செல்ஃப் பர்பச்சுவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் மனிதர்களில் தனித்தன்மமான பாலிருவுடைய உள்ளது என்னது பாலிரு உடைமை ஆண் பெண்கள் அதான் சொல்றாங்க அதாவது ஆண்கள் பால் இரு உடைமை ஆண் பெண் ரெண்டு வித்தியாசம் தெரியும் கிளியராக தெரியும் ஆமாவா ஆமாம் நிறையா உயிரினங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது மனிதனில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆண் உறுப்பு உடல் வளர்ச்சி வெளிப்புற பிறப்பு உறுப்புகள் இரண்டாம் நிலை பால் பண்புகள் ஆகியவற்றில் பெண்களை விட தனி வேறுபடுறாங்க பக்காவாக ஆண் பெண்ணை கிளியராக என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியும் குரங்களை கூட கண்டுபிடிக்க முடியாது ஆண் குரங்கு பெண் குரங்கெல்லாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியாது மனிதனில் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆ கண்டுபிடிக்க முடியாதா சைஸ் பெருசாக அந்த மாதிரி ஆ சார் அடுத்தது ஆண் பெண்களில் உறுப்புகள் அங்கே ஒன்றும் வித்தியாசமாக தெரியாது நீங்கள் சைஸை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் ஆமாம் ஆண் உறுப்பு பெண் உறுப்பு வச்சுலாம் கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெர அமைப்புகள் உள்ள பல்வேறு உறுப்புகள் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் பாலின உறுப்புகளாக வேறுபட்டு காணப்படுகிறது முதன்மை அதை பார்ப்போம் முதன்மை பாலினம் பிரைமரி செகண்டரியை பற்றி பார்ப்போம் முதன்மை பாலின உறுப்புகளான பாலின சுரப்பிகள் கோனட்ஸ் இவங்க தான் பாலின உயிரணுவை உருவாக்குறவங்க கோனட்ஸ் பாலின சுரப்பிகள் 
சரியா இவங்க எதை உருவாக்குறாங்க கேமிட்ஸ் கேமிட்ஸ் உருவாக்குறாங்க ஆண் இன செல் பெண் இன செல் மேல் கேமிட்ஸ் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் இது வந்து முதன்மை பாலின உறுப்பு சரியா அடுத்தது ரெண்டாவது அதோ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க பாலின ஹார்மோன்களை பாலின ஹார்மோனி உருவாக்குது அவங்க ரைட் பாலின ஹார்மோன்கள் ஆண்களுக்கு ஒரு பாலின ஹார்மோனும் பெண்களுக்கு ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு விதமான ஹார்மோன் உண்டு இரண்டாம் பாலின உறுப்புகளில் பிறப்பு உறுப்புகள் சுரப்பிகள் எல்லாம் அடங்குதாமா இரண்டாம் பாலினம் ஃபஸ்ட்டு பிரைமரி எது அந்த கோனாட்ஸ் அதேமாரி பாலின உறுப்புகள் கோனாட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ரெண்டு வேலை செய்கிறாங்க பாலின உயிரணுவை உற்பத்தி செய்கிறது ஹார்மோனை சுரக்கிறது ஹார்மோனானது அங்கங்கே போய் தூண்டி விடுவாங்க இந்த பாட்டு போடுவான்ல காதல் ஒன்றும் கரகம் இல்லைடா ஹார்மோன் செய்யும் கரகம் தானடா அந்த இதுதான் சரியா என்ன பண்ணாது யார் பாட்டு பண்ணது வசூல் ராஜா யார் எழுதுனது பாட்டை உயிரணுவை கடத்தவும் இதெல்லாம் இரண்டாம் பாலின உறுப்புகள் இருக்குல்ல அவங்க இந்த வேலை செய்வாங்க உயிரணுவை கடத்தவும் பாப்போம் அதெல்லாம் இனப்பெருக்க செயலை நிகழ்த்தவும் உதவுகின்றன இவை பாலின உயிரணுவையும் பாலின ஹார்மோனியலும் உருவாக்குவது கிடையாது பார்ப்போம் ஆ இனப்பெருக்க உறுப்புகள் பாலியல் முதிர்ச்சி அடைந்த பின்னர் செயல்பட தொடங்குகின்றன பாலின முதிர்ச்சி சரியா குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா பெண்களில் பாலின முதிர்ச்சி எப்போ ஆரம்பிக்கணும் பதினொன்னுலேருந்து பதிமூணு வயசு ஆண்களில் பதிமூணுலேருந்து பதினாலு வயசில் நடக்கும் இந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் குழந்த பிறந்த குழந்தைகள்லேருந்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் முதிர்ச்சி அடைந்திருக்காது சரியா அது வரைக்கும் தான் அவங்கள குழந்தைகள் என்று சொல்கிறோம் இந்த பாலின உறுப்புகள் முதிர்ச்சி அடைஞ்சு பாலின செல்களை உற்பத்தி செய்ய ஆரம்பிக்கும் பொழுது தான் பெண் பெண்ணாகவும் ஆண் ஆணாகவும் மாறுபடுகின்றனர் அப்பொழுது ஒரு சில மாற்றங்கள் அதெல்லாம் நடக்கும் இப்போ ஆண்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கட்ட குரலாம் வரும் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது ஆண் ஒரு கீச்சு குரலாக தான் இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆ அப்போ தான் தெரியும் மாறுவாங்க அப்போ தான் வெளியில் வரும் அந்த அதான் இருபத்தி மூணாவது ஜோடியில் ஏதோ சிக்கல் நடக்குது அது எனக்கு டீட்டெயிலாக தெரில சரியா இப்போ மனிதர்களில் மனிதர்களில் சிரிக்காதம்மா கவனிங்க மனிதர்கள் எத்தனை ஜோடி குரோமோசோம் இருக்கும் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு ரெண்டு குரோமோசோம் இருக்கும் இதில் இருபத்தி ரெண்டு வந்து மற்ற எல்லா கேரக்டரையும் தீர்மானிக்கும் எல்லா கேரக்டர்னால் இது தலைமுடி அதில் தான் இருக்கும் அந்த இருபத்தி ரெண்டில் கலரு கண் காது இதெல்லாம் அதில் டிசைனிங் இருக்கும் சரியா அடுத்தது இருபத்தி மூணாவது ஜோடி இருக்குல்ல அங்கே தான் ஆணா பெண்ணா என தீர்மானிக்கப்படும் சரியா ஆணாக இருந்தால் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆயிடும் புரியறதுக்காக சொல்கிறாங்க பெண்ணாக இருந்தால் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்ம் ஆகும் ஜோடி இல்லை இருபத்தி மூணாவது ஜோடி இருபத்தி மூணாவது எக்ஸ் ஒய்யாக இருந்தால் இது ஆணு இந்த இருபத்தி மூணாவது ஜோடி எக்ஸ் எக்ஸாக இருந்தால் பெண் அப்போ ஒரு குழந்தை ஆணா பெண்ணான்னு தீர்மானிக்கிறது யார் ஆணா பெண்ணா அப்பாவா அம்மாவா யாரு அப்பா தான் சரியா இந்த அப்பா கிட்ட இருந்து இருபத்தி மூணு ஜோடி வருமா அதில் இருபத்தி மூணா இருபத்தி மூணு வரும் அதில் இருபத்தி மூணாவது இருக்குல்ல அந்த இருபத்தி மூணாவது எக்ஸாக இருந்தால் இதுதான் வரும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பெண்ணுகிட்ட இருந்து ரெண்டு தான் இருக்கும் இருபத்தி மூணாவது ஜோடி ரெண்டு எக்ஸ் தான் இருக்கும் பெண்ணுகிட்ட இருந்து எக்ஸ் தான் வரும் அப்போ டூ எக்ஸ் அப்ப பெண் பெண்ணா வந்துடும் அந்த இருபத்தி மூணாவது இருக்குல்ல எண்ணெய் இருபத்தி மூணாவது எண்ணெய் அது ஒய்யாக வந்தால் ஆணுகிட்ட இருந்து பெண்ணுகிட்ட இருந்து எப்படி இருந்தாலும் எக்ஸ் தான் வரப்போகுது இது எக்ஸாக மாறும் அப்போ யாரு 
பெண் குழந்தை கிடைக்கும் சாரி ஆண் குழந்தை கிடைக்கும் இது பெண் குழந்தை அப்ப பாலினத்தை தீர்மானிப்பது இவங்க தான் அப்ப இங்கதான் இந்த இந்த இருபத்தி மூணாவது இருக்குல்ல இங்கதான் ஏதோ ஒரு சிக்கல் அதனாலதான் என்ன ஆகும் உறுப்புகள் எல்லாம் வந்துட்டு ஆனா இருப்பான் ஆனா ஃபீலிங் எல்லாம் அவனுக்கு பெண்ணா பெண் மாதிரியே ஃபீல் பண்ணுவான் குழந்தை பத்துக்குன்னு ஃபீல் ஆகும் கொஞ்சம்னு ஃபீல் ஆகும் குழந்தையா இருக்கிற வரைக்கும் தெரியாது இப்ப இந்த உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த ஆர்மோன் இந்த வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஃபீலிங் எல்லாம் அப்படி இருக்கும் பெண் மாதிரியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரியா ஆனா எல்லாம் ஆண் உறுப்பா இருக்கும் அங்கதான் சிக்கல் சரியா ஃபேக்டரியில ப்ராப்ளம் ஆமா அடுத்தது அதுவா அவன் யாரு திருநங்கைகள் திருநம்பிகளும் இருக்காங்க உடல் உறுப்பு எல்லாமே பெண்ணா இருக்கும் சரியா பட் அவனோட ஃபீலிங் எல்லாம் ஆண் மாதிரி இருக்கும் பெண்களை ஆண் மாதிரி வளர்த்துறாங்க அது வேற பயங்கரமா ஏன்னா அங்க அடக்கி வச்சு பெண்களை ஒரு மாதிரியா தைரியம் இல்லாதவங்களாகவும் அது மாதிரி வளர்ச்சி வச்சிருக்கானுங்க அது வேற அது அது சொசைட்டியோட கேடு அது நார்மலா பெண்கள் வந்து வீரம் திறமை எல்லாமே அதிகமா ஆண்களோட அவங்களுக்கு தான் அதிகம் பார்த்தோம்னா தெரியும் பயாலஜிக்கலா சிங்க கூட்டம் தேனி கூட்டம் மான் கூட்டம் யானை கூட்டம் எல்லாத்துக்கும் யாரு தலைவர் பெண் தான் ஆமா வா ஆனா இவனுக்கு மாத்தி விட்டானுங்க இவனுங்க யாரு எல்லாம் இந்த பிராமணனுங்க வந்து ஆரியன் ஆரிய குரூப் திராவிட பண்பாடு அது கிடையாது திராவிட பண்பாடு அது கிடையாது அவனுக்கு தான் வேதத்தில் எழுதி வச்சிருக்கான் பெண்கள் பீடை பிடித்தவர்கள் குடும்பத்தை அடிச்சிருவாங்க அதை பண்ணிடுவாங்க இதை பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு அண்ணன்னு இப்படிதான் ஆண் பெண் வர்றது இதெல்லாம் அதே மாதிரி அன்னைக்கு கேட்டீங்களா ஒரே மாதிரி இரட்டையர்கள் ஒரே மாதிரி இரட்டையர்னா என்னது முதல் செல் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு சரியா டூ என் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இது ஃபார்ம் ஆனோன்னா இது ரெண்டா உடஞ்சு இது ஒரு தனி கருவா போயிடும் இது ஒரு தனியாக கருவா போய் இது தனியாக ஃபுல்லாக எல்லா உறுப்புகளும் உற்பத்தி பண்ணும் இது எல்லா உறுப்புகளும் உற்பத்தி பண்ணும் அதே மாதிரி வந்தாக்கா இது பேர் என்னது ஒரே மாதிரியான இரட்டையர்கள் அதே ரெண்டு கருமுட்டை இருக்கு இது வேற கருமுட்டை இது வேற கருமுட்டை இதுல ஒரு ஸ்பேம் போயிடுச்சு இதுல ஒரு ஸ்பேம் போயிடுச்சு அப்போ கோடிங் எப்படி இருக்கும் அந்த குரோமோசோம் ஜாயிண்ட் ஆகுறது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் அப்ப இவன் வேற மாதிரி இருப்பான் இவன் வேற மாதிரி இருப்பான் இது ஒரே கருமுட்டை ஃபார்ம் ஆகி ரெண்டு இது வேற வேற கருமுட்டைகள் வேற வேற விந்து சேர்ந்து தனித்தனியா ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ரெட்ட குழந்தையா இருப்பான் ஆனா நல்லா தெரியும் வித்தியாசம் சரியா அது மாதிரி ம் அப்போ பெண்கள்ல ஆண்கள்ல பதிமூணு பதினாலு வயசுல அந்த இனப்பெருக்க உறுப்புகள் இருக்குல்லையே அவங்க வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க பெண்கள்ல பதினொன்னுல இருந்து பதிமூணு வயசு ஆரம்பிக்கும் இந்த ஆண்கள்ல பாத்தீங்கன்னா சாவர வரைக்கும் இந்த உறுப்புகள் வேலை செய்யும் பெண்கள்ல ஒரு நாற்பது வயசுல நின்று சரியா ரைட் இனப்பெருக்கு அதை மோனோ மெனோ மெனோபாசா என்னமா அது மெனோபாஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு இன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் நான் சொல்றேன் போவோம் செயல்படுத்த இந்த வயது பருவம் அடையும் வயது பூப்பேற்றி ஆண்களுக்கு மட்டும் கிடையாது பூப்பேற்றி சரி பெண்களுக்கு மட்டும் கிடையாது அவங்களுக்கு தான் கொண்டாடுறாங்க ஆண்களுக்கும் உண்டு ஏன் அப்படி கொண்டு வந்தானுங்கன்னு தெரில அவனுங்க பெண்களுக்கு மட்டும் என்ன பண்றது எல்லாம் அடக்கிறது பெண்களை அது வரைக்கும் விளாட விட்டுருப்பானுங்க அதுக்கு மேலே வீட்டை விட்டு வெளியில விடுறதுல அப்படி இப்படின்னு பயமுறுத்தி உக்கார வச்சிருவானுங்களா அப்போ பழைய கதையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா தெரியும் நான்லாம் வயசுக்கு வந்தால் எங்கள் வீட்டில் வெளியிலேயே விட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ கல்வி கற்றுக்கிறது எல்லாமே எதுக்கு அந்த பெண்ணோட பெண்ணை ஆமாம் அடக்கிறதுக்காக பாலின முதிர்ச்சியின் போது ஹார்மோன் மாற்றமானது ஆண்களிலும் பெண்களிலும் ஏற்பட்டு அதன் விளைவாக இரண்டாம் நிலை பண்புகளில் உருவாக்க இரண்டாம் நிலை பாலியல் பண்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன இப்பதான் தொண்டையெல்லாம் கட்ட குரல் இரண்டாம் நிலை ஹார்மோன் எல்லாம் சுரந்து அந்த பாலியல் பண்புகள் எல்லாம் வரும் அங்கங்க ரோமங்கள் உருவாகிறது 
அதெல்லாம் இன்னும் நிறைய மாற்றங்கள்லாம் இருக்கும் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க படித்து தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அவங்க மனித ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தில் விந்தகம் ஆ விந்தகம் முதன்மை இனப்பெருக்க உறுப்பு ஆ விந்தகம் விரைப்பை விந்து நாளம் இதெல்லாம் சேமித்து வைக்கிறான விரைப்பைனா ஸ்க்ரோட்டம் விந்து நாளம் வேஸ் டிஃபன் டிஃபரன்ஸ் இது வழியாக தான் அந்த விந்துகள் வெளியேறும் சிறுநீர் புறவழி குழாய் உரத்ரா ஆணுறுப்பு பெனிஸ் மற்றும் துணை சுரப்பிகள் அக்சசரி கிளான்ஸ் சுரப்பிகள் ஹார்மோனு அப்புறம் தேவையான தண்ணி கொஞ்சம் சுரப்பும் இதெல்லாம் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்தது ஆணில் விந்தகங்கள் விந்தகங்களுக்கு என்னம்பா போட்டிருக்கு விந்தகங்கள் டெஸ்டிகிள்ஸா டெஸ்டிஸ் ஸ்வெல்லிங் சொல்லுங்க டிஐஎஸ்ஆ டெஸ்டிஸ் விந்தகங்கள் ஆண்களில் வயிற்றுக்கு வெளியில் ஒரு ஜோடி விந்தகங்கள் இருக்கும் இந்த விந்தகங்கள் ஆண் பாலின சுரப்பிகள் ஆகும் இதிலிருந்து ஆண் பாலியில உயிரின் இங்கே தான் விந்து உருவாகும் மற்றும் ஆண் பாலியல் ஹார்மோன்கள் இது ஆண் பாலியல் ஹார்மோன் பேர் டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிற உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது கொஞ்சம் மெச்சூரான குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஸ்கூலில் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறானுங்க ஏன்னா அவனுங்க உள்குத்து இவனுங்க திருட்டு பசங்க யார் ஆர்எஸ்எஸ் காரனுங்க பண்ணுற வேலை உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இது எத்தனாவது புக்கில் இருக்கு நைன்த்தில் ஒவ்வொரு விந்தகத்தின் உட்புறத்தில் சுருட்டப்பட்ட நுண்குழல்கள் அதிகமாக உள்ளன அவை எபிடைமிஸ் என அழைக்கப்படுகிறது சரியா அதுக்குள்ள அந்த சேமித்து வைக்கிறதுக்கான அந்த பெட்டகத்துக்குள்ளே ஏதோ சுருள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றாங்க அதே போல் விந்தகத்தில் காணப்படும் செர்டோலி செல்கள் வளரும் விந்தணு கருவுக்கு ஊட்டத்தினே வழங்குதாமா இது சேமித்து வைக்கிற இடம் அது இல்லாமல் ஊட்டம் அந்த செல்லு விந்து வள வரணும் வளரணும் இல்லையா ஸ்பெம்மு அதுக்கு வந்து ஊட்டச்சத்து அதெல்லாம் கொடுக்குதாமா விரைப்பை தோலாலான தளர்வான சிறுப்பை இது உட்புறத்தில் வலது இடது பக்க விரைப்பையானது ஒரு தசையினால் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது இரண்டு விந்தகங்களும் அந்தந்த விரைப்பையினுள் அமைந்துள்ளது சரியா அந்த விந்தகம் டெஸ்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அது இருக்கக்கூடிய அதுக்கு மேலே கவர் பண்ணி இருக்கக்கூடிய பை வெப்பச்சீராக்கி தெர்மோ ரெகுலேட்டர் அப்படின்னு விந்துக்களுக்கு தே உரு தேவையான டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ணும் சரியா இது சாதாரண உடல் வெப்பநிலையை விட கம்மியாக இருக்கணுமா ஒன்றுலேருந்து மூணு டிகிரி அப்போ தான் இந்த விந்தணு வந்து வளர்ச்சி அடையும் அதனால தான் தனியாக இருக்குது பாடியை விட்டு வெளியில் இருக்கும் அடுத்து விந்து நாளம் இது வழியானாவும் அந்த ஸ்பேம் வெளியேறும் விந்தணுவினை விந்து பைக்கு செமினல் வெசிக்கல் எடுத்து செல்லும் ஒரு நேரான பைப்பு விந்தணுக்கள் எல்லாம் இந்து விந்து பதி வயல் விந்து பையில் காணப்படும் விந்து பிளாஸ்மாவால் சேகரிக்கப்படுகிறது இவ்விடத்தில் பிரக்டோஸ் கால்சியம் நொதிகள் அதிகமாக காணப்படுது விண்ணவனுக்கு ஆற்றலை அளிக்கும் ஆதாரமாக பிரக்டோஸ் பிரக்டோஸ் என்ன அது கார்போஹைட்ரேட் தானே அதுக்கு எனர்ஜி வேணும்ல உயிரோடு இருக்கணும் விந்து நாளமானது விந்து பையை தொடர்ந்து விந்து வெளியேற்றும் நாளத்தில் திறக்கிறது விந்து பையிலிருந்து விந்தும் பிற சுரப்புகளும் விந்து வெளியேற்றும் நாளத்திற்கு சென்று சிறுநீர் புறவழியாக வெளியேறுகிறது சரியா சிறுநீர் புறவழி வழியாக வெளியேறு சிறுநீர் ப பைப்பும் இதுவும் ஒரே இல்லை பைப்பு தான் கனெக்ட் ஆகுது சிறுநீர் புறவழி குழாய் வேற சுரப்பிகள் தொடர்புடைய சுரப்பி விந் விந்தணுப்பை புரஸ்டோ சுரப்பி 
கோப்பர் சுரப்பி விந்து விந்தணு பையில வந்து விந்து சுரக்குது ப்ரோஸ்டேட் சுரப்பி வந்துட்டு அந்த முதன்மை சுரப்பி இருக்கு இல்லையா அந்த இது ஆர்கான்ஸ் சரி என்னது ஹார்மோன் அதை அதை சுரக்கிறது அது கோப்பர் சுரப்பி இப்படி மூணு வகை இருக்கும் இந்த சுரப்பிகளில் சுரக்கும் திரவம் விந்தணுவுடன் இணைந்து விந்தணு இடம்பெயர்தலுக்கு முக்கிய ஆற்றலாக இருக்கும் சரியா இங்கே சுரக்கக்கூடிய சுரப்பிகள் தான் என்ன ஆகுது விந்தணு மூமெண்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த படம்லாம் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க ஆணின் உடல் மிக சிறிய செல் விந்தாகும் ஆணோட உடலில் மிக சிறிய செல் அதே மாதிரி மனிதர்லே மிக பெரிய இதுனா கருமுட்டையாக தான் இருக்கும் ஒரு சாதாரண ஆணின் வாழ்நாளில் ஐநூறு பில்லியன் விந்தணுக்கள் உற்பத்தி ஆகிறது விந்தணு வாக்கம் ஸ்பெர்மட்டோஜெனிசிஸ் அப்படின்றாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் ஐநூறு பில்லியன் ஆமாம் பில்லியனா அவ்வளவு நூறு கோடி அதெல்லாம் அடுத்து பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அண்டகங்கள் ஓவரியாமா ஓவரி முதன்மை பாலின உறுப்பு ஆ இதுதான் இங்கே தான் வந்துட்டு அந்த ஓவலம்ஸ் அந்த கருமுட்டை உருவாகிறது கருப்பை குழாய் கருப்பை யோனி குழாய் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சேர்ந்தது இது கூட பார்ப்போம் அண்டகங்கள் பெண்களில் ஓரினை பாதம் வடிவம் அண்டகங்கள் கீழ் வயிற்றில் இருக்கு பாட முடியுதா இந்த பாருங்க இதுதான் ஓரினை இதுதான் அண்டகம் முக்கியமான இடம் இங்கே தான் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அந்த அண்டம் உருவாகும் ஓவரி உருவாகும் ஓவரி உருவாகும் அடுத்தது இதுதான் பெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது உருவாகி முதிர்ச்சி அடைஞ்ச உடனே ரெடியாகி இங்கே வந்துருக்கும் ஓகேவா இதுதான் கருப்பை கற்பப்பை இந்த இடம் தான் இந்த இடம் தான் இங்கே தான் நம்மளாம் வளர்ந்த இடம் ஆ குழந்தையா இப்போ என்ன ஆகுனாக்கா இது வழியாக தான் விந்து கிடைக்கும் அதுக்கு விந்து நிறையா லட்சக்கணக்கான விந்து போகும் ஊடுருவி அப்படியே உள்ளே போகணும் உள்ளே போய் இங்கே இங்கே கரு இருக்கும் இங்கே ஒரு கருமுட்டை இருக்கும் அல்லது இங்கே ஒன்று இருக்கும் மாதத்துக்கு ஒரு கருமுட்டை இல்லை ரெண்டு கருமுட்டை தான் உற்பத்தி ஆகும் சரியா ஆனால் ஸ்பேம் வந்து லட்சக்கணக்கில் உருவாகும் ஆ கோழி ஒரு லட்சக்கணக்கில் அதனால தான் பாருங்கள் ஐநூறு பில்லியன் உருவாகும்னு பார்த்துருக்கோம் எதுக்கு வேல்யூ அதிகம் கருமுட்டைக்கு தான் வேல்யூ அதிகம் அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே கருமுட்டை இங்கே உட்காந்துருக்கும் பெலோபியன் டீப்பில் வந்து உட்காந்துருக்கும் கருமுட்டை இங்கேருந்து போகக்கூடிய லட்சக்கணக்கான ஸ்பேமு அவங்க போய் யார் ஃபஸ்ட்டு உள்ளே தொலைச்சி அதோட கருமுட்டையில் உள்ள நியூக்ளியஸ்க்குள்ள என்ட்ரு ஆகி அந்த டூ என் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்களோ அந்த அந்த செல்லு தான் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகிக்கும் அப்போ மற்ற ஸ்பேம்லாம் வேஸ்ட் ஆகிரும் அவ்வளோதான் அப்புறம் அந்த கருமுட்டை உருவான ஒன்று ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜைகோட் தான் நான் ஃபஸ்ட் லெவலு அப்படி தான் நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கருமுட்டை உருவாயிடுச்சு அந்த கருமுட்டை என்ன பண்ணும் டூ என் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்பாவோட கேரக்டர் அம்மாவோட கேரக்டர் உள்ள ஃபஸ்ட்டு செல்லு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இது பல செல்லாக ஃபார்ம் ஆகி அப்படி அங்கேருந்து உருண்டு வரும் உருண்டு வரும் அதுக்கு முன்னாடி இது வந்து இங்கே பதிகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணும் கற்பப்பை இது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா இந்த கருமுட்டை உருவாகும் பொழுது இந்த கற்பப்பையில் இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இங்கே தான் வந்து படுக்கணும் மெத்த மாதிரி அம்மாவோட வயிற்றுல மெத்த அந்த ஒரு மெத்த மாதிரி அந்த கற்பப்பையில் என்ன ஆகுனா ஒரு சாஃப்டான ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகி இருக்கும் அப்போ கருமுட்டையும் கருமுட்டை விந்து கூட சேர்ந்துருச்சுனாக்கா அந்த ஒரு கரு நிறையா செல்லாக ஃபார்ம் ஆகி இங்கே வந்து அப்படியே ஒட்டிக்கும் கருப்பு பையில் ஒட்டிக்கும் இந்த பஞ்சு மாதிரி இருக்குல்ல அங்கே ஒட்டிக்கும் ஒட்டிக்கிட்டு இங்கே தான் வந்துட்டு அட்டாச்மெண்ட் அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்கும் அட்டாச்மெண்ட் எது பல செல் உருவாகி தொப்புள் கொடி ஒட்டிக்கும் தொப்புள் கொடிகளை அதுக்கப்புறம் தான் அதான் சொன்னால காமன் செல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தொப்புள் கொடிகளை அதாவது கேரக்டர் கூட பல செல்களாக ஃபார்ம் ஆகி ஒவ்வொரு உறுப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் இங்கே தான் சரியா ஒரு வேலை இதுக்கு விந்து கிடைக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கருமுட்டை செத்து போயிடும் 
அந்த கருமுட்டை உருவானதுலேருந்து ஒரு இருபத்தேழு நாள் தான் சம்திங் தான் அதுக்கு வந்து உயிர் அப்போ கருமுட்டையை வெளியேற்றிடும் அப்போ வெளியேற்றும் பொழுது இந்த மெத்தை உருவாகச்சுல மெத்தையும் ஹார்டாயிரும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணும் அந்த மெத்தையை அனுப்பி வெளியில் அனுப்பி விட்ருவோம் க்ளீன் பண்ணி இந்த மெத்த இருக்குல்ல அது க்ளீன் ஆகி வெளியில் வரும் பொழுது தசை தானே அது பிச்சுக்கிட்டு வரும் அதுதான் அந்த ரத்த போக்கு இதை தான் தீட்டு கீட்டு மண்ணாங்கட்டின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறானுங்க பெண்களை அடிமையாக்குறதுக்கு அது ஒரு முறை சரியா மாத விடாய்னு சொல்கிறாங்கள மாத விடாய் இதுதான் என்னது அந்த கரு அந்த குழந்தைக்கான மெத்தை உருவாக்குது அந்த மெத்தை என்ன பண்ணுது திரும்ப புது மெத்தை உருவாக்கணும் அடுத்த கரு உருவாக்கும் பொழுது இது க்ளீன் ஆகி வந்துடும் அப்புறம் மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் உடம்பு இதை வலிமை பொறுத்து உடல் வலிமை இல்லாதவங்கள வலி தாங்க முடியாது அதான் வயிற்று வலியெலாம் வரும் அப்போ என்ன பண்ணும் நிறையா மினரல் விட்டமின் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்ணும் முதல்ல சாப்பாடு சாப்பாடு தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு வேலை ஆ நல்லா சா ஊட்டச்சத்து உள்ள பொருள் நல்லா சாப்பிட்ணும் பீஸா பர்கர் இந்த மனாகட்டி இங்கிலீஷ்காரந்தெல்லாம் சாப்பிடாதீங்க அது என்னைக்கே டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்டுக்கலாம் என்ன பண்ணணும் நம்ம ஊரில் விளையிற நல்ல காய்கறி பழங்கள் இதெல்லாம் நல்லா சாப்பிட்ணும் ஆ அடுத்தது நான்வெஜ்ஜு இதெல்லாம் நான்வெஜ்ஜு சாப்பிட்லாம் எது எடுத்துக்கணும் பருப்பு வகையில் நிறையா சாப்பிட்ணும் நான்வெஜ்ஜில் இல்லாதது எதுவுமே கிடையாது மீன் எல்லாமே சாப்பிடும் நம்ம ஏரியாவில் என்னென்ன விளையுதோ அதெல்லாம் சாப்பிடணும் ரைட் இப்போ என்ன ஆனால் அந்த மூணு நாள் முடிஞ்சிருச்சா அந்த மூணு நாள் முடிஞ்சதுக்கான திரும்ப என்ன ஆகும் கருமுட்டை ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆனோன்னா பதினாலு நாள் பதிமூணு நாள் பதினாலு நாள் கருமுட்டை கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வந்துடும் அது இங்கே வந்து ரெடியாக இருக்கும் அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் கிடச்சதுன்னா பார்க்கும் இல்லை என்ன இருபத்தேழு நாள் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப என்ன ஆகும் சைக்கிள் இதுதான் ஒரு சைக்கிள் ஆ இதை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எது எத்தனை வயசு வரைக்கும் நடக்கும் நாற்பது வயசு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு கொஞ்சம் முன்ன பின்னாகும் சரியா ரைட் அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு கரு குறைஞ்சது ஒரு கரு முட்டை ஃபார்ம் ஆகும் குறைஞ்சது இப்போது கரு ஃபார்ம் ஆகி இங்கே பதிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கரு முட்டை ஃபார்ம் ஆகிறது நின்று அடுத்த தடவை திரும்ப குழந்த பிறந்தவொடனே திரும்ப அந்த ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் இவ்வளோதான் இதுதான் ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் இன் ஹியூமன் பீயிங் இது ஆண்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரியா அப்போ தான் என்ன அந்த மூட நம்பிக்கைக்கெல்லாம் நம்ம இடம் கொடுக்க மாட்டோம் ஒன்று ரெண்டாவது அப்போ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய கஷ்டம்லாம் புரிஞ்சு நடந்துக்குவாங்க ஆண்களும் நமக்கு அக்கா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க அடுத்து மனைவி குழந்தைங்க எல்லாருமே பெண்கள் தானே அதெல்லாம் புரிஞ்சால் தான் அது புரிஞ்சு நடந்துக்கலாம் அவங்களுக்கு உதவலாம் சரியா ரைட் என்னது சாப்பாடு சரியில்லை தூக்கம் நீர் கட்டினா ஒன்றும் கிடையாது இந்த கருப்பை இருக்குல்லே அங்கே வந்து உக்காரதில்ல கரு ஃபார்ம் ஆகிக்கும் இங்கே என்ன ஆயிரும் அந்த பஞ்சு மேத்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகாது அங்கே நீர் கட்டி மாதிரி உருவாயிருக்கும் அதனால் அதால் பிடிச்சி உக்கார முடியாது அதுதான் அதுக்கு என்ன சார் காரணம் சாப்பாடு தூக்கம் இல்லை இதெல்லாம் அந்த ஐடியில் வேலை செய்கிற பொண்ணுங்களாம் பாருங்கள் ஆ ஆமாம் 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 எல்லாமே அதுவே பிபி தானே ஏற்றுது நமக்கு ட்ரெஸ்ஸே நம்ம என்ன நம்ம கிளைமேட்டுக்கு உண்டான ட்ரெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம் தாவணியா அது எதாவது கதை விட்றானுங்க அதெல்லாம் தெரில ஆனால் என்னது இங்கே இங்கே வந்துட்டு காத்தோட்டமான ஆடை இணைக்கணும் ஆண்களுக்கும் ஆண்களும் அதே மாதிரி தான் ஆண்களும் வேஷ்டி சட்டை தான் போடணும் கடைசி நேரத்தில் வரும்
யாருமா போன் பண்ணிருந்தாங்க Thank you.